Das Coronavirus wird oft mit der herkömmlichen Grippe verglichen, aber in Wahrheit ist es gefährlicher. Zwar ist die exakte Todesrate schwer festzustellen, während die Pandemie noch andauert. Wir wissen aber sicher, dass das Coronavirus aktuell sehr viel ansteckender ist und sich deshalb sehr viel schneller ausbreitet. Warum ist das ein Problem und was hat das mit dir zu tun? Im Worst Case steht am Anfang einer Pandemie eine schnelle Infektion von vielen Menschen gleichzeitig. Es gibt zwei Szenarien, wie sich eine Pandemie wie die des Coronavirus entwickeln kann, schnell oder langsam. Warum ist eine schnelle Pandemie so schlimm? In einer schnellen Pandemie werden viele Menschen gleichzeitig krank. Wenn deren Anzahl zu groß wird, kann das Gesundheitssystem die vielen Kranken nicht mehr stemmen. Es gibt dann nicht mehr genug Ressourcen, um allen zu helfen. Dazu zählen nicht etwa nur Beatmungsgeräte, sondern auch das medizinische Personal. Und da immer mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen bei einer schnellen Pandemie selbst krank werden, kann die Kapazität des Gesundheitssystems noch weiter sinken. Und dann muss gar entschieden werden, wer behandelt wird und wer nicht. Glücklicherweise müssen wir ja gar nicht tatenlos zusehen. Wir werden alles tun, um das zu vermeiden. Das heißt, wir alle und auch du können unser Bestes geben, um daraus eine langsame Pandemie zu machen. Dann kann jeder, der eine Behandlung benötigt, sie auch bekommen. Das heißt im Wesentlichen, infiziere dich nicht und infiziere keine anderen Menschen. Deswegen solltest du eine Kontaktsperre einhalten, Abstand halten und wenn du kannst, bleib zu Hause. Du hast es wahrscheinlich jetzt schon sehr oft gehört, aber nochmal, du solltest deine Hände waschen. Mindestens 20 Sekunden lang. Das Coronavirus ist in sowas wie einer Fettschicht eingeschlossen. Außen Fett, innen die Erbinformation RNA. Seife löst die Fetthülle und das Virus ist nicht mehr fähig, dich anzustecken. Wir Menschen sind nicht logisch und wir haben Angst und das ist ganz normal. Hier sind Tipps, wie du mit einer Kontaktsperre gut umgehen kannst. Ja, ich denke, es ist absolut äh, angemessen, menschlich und verständlich nachvollziehbar Angst zu haben. Ich denke, jeder hat auf der einen, auf der einen oder andere Art ähm, Ängste, ganz verschiedene Art und Weise. Und es ist sicher nicht ratsam, das jetzt alles für sich zu behalten und zu denken, oh Gott, sonst mache ich noch andere verrückt. Ähm, andere verrückt zu machen, ist selbstverständlich auch keine gute Idee. Darum geht es nicht. wenn ich überzeugt bin, dass wir hier in Deutschland immer noch in der absoluten Komfortzone sind. Und auf der anderen Seite arbeiten ja viele hochkompetente Menschen mit Hochdruck an Lösungen. Ich denke, die Regelungen sind gut geeignet, auch eine Stabilität herzustellen. Dazu gehört auch so etwas wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe anzubieten, sich Nachbarschaftsnetzen anzuschließen und dadurch auch vielleicht mit der möglicherweise bedrohlich vielen freien Zeit äh, was wirklich Sinnvolles zu tun. Oder dass man sagt, ach, na, ich habe früher gerne gezeichnet oder gemalt oder äh, mich in irgendeiner anderen Form kreativ beschäftigt. Ich hole mein Instrument mal wieder raus. Wo ich mir dachte, oh, verdammt, wie schön wäre das, wenn ich dafür noch mal Zeit hätte. Was die Nachrichten angeht, ist sicherlich so ein Overflow nicht ratsam. Also permanent durch die Kanäle zu zeppen und ständig die neuesten Zahlen oder neuesten Krisenmeldungen irgendwie äh, sich noch äh, anzutun, und das kann die Angst verstärken, das kann auch die Risikowahrnehmung verändern. Ich halte es für vernünftig, sich vielleicht zweimal am Tag auf den neuesten Stand zu bringen. Ich würde ganz dringend raten, sich auf seriöse Medien zu beschränken, sich zu informieren über die Seiten des Robert-Koch-Institutes, des Bundesgesundheitsministeriums. Ich finde die Krisenkommunikation durchaus gelungen. Es kursieren ja auch eine ganze Reihe Falschmeldungen, gerade auf Social Media, wo ich überzeugt bin, dass es überhaupt kein bisschen hilfreich ist für niemanden. Und ähm, wir alle dazu beitragen können, die Situation irgendwie vernünftig, aber gelassen zu handhaben. Musik